Hej och välkomna in till studion i Sundhult. Det är höst nu, det är lite gråkallt ute så idag så finns jag här inne. Och jag tänkte dela med mig av våra bästa tips om att sälja på Rekoring. Hur vi gör när vi säljer på Rekoring och vad vi tror ger oss så bra försäljning som möjligt. Och när jag pratar om vi så menar jag oss i Sundult med våra grönbetesägg. Men också för solskensfarmarna där vi säljer vårt hängmörare naturbeteskött av Highland Cutter. Och äggen säljer vi på Rekoring i Pungsbacka, Varberg, Falkenberg, Ullared. Naturbeteköttet säljer vi i Varberg, Falkenberg och Ullared. Inte i Kungsbacka för där finns det andra köttproducenter och finns inte utrymme för oss att sälja där just nu som det ser ut. Det där skiljer sig lite från olika rekoringar. En rekoring det är ju en Facebookgrupp där du letar upp en rekoring vid din ort. Till exempel då rekoring Falkenberg om du söker på det på Facebook. I den här gruppen så lägger olika producenter och matkreatörer ett inlägg som beskriver en annons om vad du kan köpa av respektive producent. Så vi lägger upp en annons med att vi säljer grönbetesägg. Och sedan om du vill handla där så går du in och lägger en kommentar till det här inlägget där du skriver att du vill ha ett flakägg eller om du vill ha fyra flak grönbetesägg då till exempel. Och så möts vi upp på en given tid, på ett given plats i Falkenberg så är det en parkering vid det som kallas för gamla Coop eller BOV där på den parkeringen. Och så möts vi där kvart i sex varannan onsdag och så kan du hämta dina grönbetesägg där. Så det är en jättefin grundtanke i att alla små matproducenter kommer till en plats i lite större orter. Där de som bor på orten eller strax utanför kan komma och hämta varor från flera olika ställen. Istället för att åka runt och leta efter detta i olika gårdsbutiker så kommer liksom gårdsbutiken in till stan. En kort given tid. Det måste vara förbeställt. Allting som säljs där. Och det gör ju också. Det blir inget svinn av det som tas med till en rekoring. Så att det är de grönsakerna som säljs där. De kommer att gå åt, det är inget, inget svinn alls. Så det är en väldigt bra grej både för producenten och den som handlar egentligen där tycker jag. Lite höstaktigt ute, jag tycker vi tar och myser till det och tänder lite ljus. Ja, det här med att sälja på rekorin. Det är ju inte alltid så enkelt. Det är många som säger att jag får ingenting sålt. Det är ingen som vill handla av mig på Rekoring. Men det finns ett antal knep att ta till. Eller knep och knep. Men strategier för att göra din produkt attraktiv. Såklart så kan du ju ha med beskrivande bra bilder. Som visar din produkt eller resultatet av din produkt. Hur man kan liksom... Använda äggen i steka, koka, sallader, baka sockerkaka och visa den här extra fina gula gulan som gör att en pannkaka ser ut som en saffranspannkaka om du steker pannkakorna med det. Och det är ju tack vare att eh, våra höns äter gräs och andra örter som gör det. Så ha med bilder som visar att hönsen verkligen äter gräs och man kan se hur det ser ut. Gärna uppdatera bilderna ganska ofta så att man ser att det inte bara är produktbilder eller ha med korta filmklipp och, och sådant. Så att man ser att det är levande, att det sker hela tiden. Så det kan vara ganska bra tips att byta bilder ganska ofta. Även om vi själva inte är tillräckligt bra på det. Men vi har ju vår Youtube-kanal och våra andra digitala kanaler som Instagram och Facebook där vi hela tiden berättar och visar upp vad som händer i, på gården med våra höns exempelvis. Och det är en del i det hela att berätta din story, varför din produkt är värd att handla. Och där har vi ju en hel story bakom våra grönbetesägg om hur vi flyttar dem, hur de bor, vad de får för foder. Allt det här sammantaget. Vi kan berätta om att vi har ett packeri 
det kostar pengar att ha ett parkeri och det slår hårdare mot oss som en liten, en liten producent jämfört med ett storskaligt, jättestorskaligt som har flera tiotusentals, femtiotusen höns i en anläggning och kan slå ut kostnaden på ett helt annat sätt. Samtidigt som att visst, vi får en lägre kostnad på ett litet, att ha ett litet parkeri men det är ändå en ganska stor del av marginalen för ägget. På det här sättet så kan vi berätta om varför vårt ägg är värt de här pengarna som en kund eller en konsument som jag hellre gillar att kalla det får betala för ägget. Och den här storyn ska man ju berätta så mycket det går. Nu finns det då de som har reko, alltså säljer på rekoring och säger att mina kunder får inte upp det i sina Facebookflöden. Nej, det försvinner ju med algoritmerna om du inte handlar och inte interagerar och så vidare. Det vi har gjort det är att vi har erbjudit de som vill att anmäla sig till en e-postlista. Så när vi lägger ut en annons på en rekoring så kan vi skicka ut eller vi skickar ut ett e-post då som konsumenten kan få om denna konsumenten vill det då. Man väljer själv att anmäla sig till den här listan. För att göra det så har vi använt en tjänst som heter Minute Mailer där vi har olika lister för de olika rekoringarna som vi är med och deltar på. Och då blir det ett lätt sätt att så fort vi kommer med vår annons så lägger vi upp det. En sak som vi tycker kring rekoringarna det är att det gör ingenting om vi inte är ensamma äggförsäljare. Tvärtom, här i Falkenbergs kommun i näringslivet så har man myntat ett uttryck som är konkulegor. Man är konkurrenter på ett sätt men framförallt så är man kon- eh, kollegor och då blir det konkulegor. För det är så att vet konsumenterna att det alltid finns bra ägg att köpa på en rekording, då finns det en anledning att komma dit. Och det ska inte vara så att vi ska kunna förse precis hela Falkenberg i det här fallet med riktigt bra ägg. Utan då kan vi vara flera stycken som gör det. Konkurrenten skulle möjligen vara den som säljer äggen på hobbynivå som inte ens täcker kostnaden för att ha höns. Eftersom vi försöker bedriva det här som en affärsverksamhet och få det att gå ihop och få en lön av det. Därför kan det skilja rätt så mycket pengar mellan våra ägg och någon som kör det här på en hobbynivå som inte behöver få en intäkt utan ha hönsen för att det är mysigt att ha höns och, och man kan slänga dit lite matavfall och, och så för att eh, som foder till hönsen medan vi inte kan göra det som har det mer som en kommersiell verksamhet. Och vi har då andra kostnader förenade med salmonella prov och sådana saker. Ni hör ju redan här, jag får hela tiden berätta min story varför, varför konsumenten ska välja våra ägg och vad som ligger bakom. Jag menar, det kanske är så att konsumenten, ja men jag köper äggen från Sundhull för då vet jag att det är någon som försöker leva och livnära sig på det jämfört med någon som mer har det som en, en hobby och inte räknar med att ens gå plus på sin verksamhet. Vi har också en sådan sak att när vi får en beställning så ger vi dem ett personligt svar. Vi lär ju känna många så att vi kan ju tvista till det lite och säga att ja, se till att du kommer med cykeln innan tiden är över denna gången. Om det är någon som ofta kommer incyklande sent för att hämta sina ägg exempelvis. För det är den här personliga relationen som är viktig. Många som säljer på rekoring har ett nummer. Du har beställning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Och då blir ju konsumenten bara ett nummer. För vår del så har vi velat ha det till att vi bygger en relation så vi kör på namnet. Våra listor är namnet. Och till och med försöker lära oss lite vad de heter och så så att vi vet det redan när kunden kommer och ska handla av oss så, så vet jag men hej Lena, hej Lisa, hej Patrik och hur är det idag med hockeygrabbarna som, som är hemma och ska äta flera flakägg av oss. 
att hitta den här personliga relationen och ha en personlig touch och kommunikation med kunden, det tycker vi är viktigt. Att man hela tiden arbetar med det istället för de här numren. Så det, det jag tycker nästan det är det största tipset. Och det, det betyder också att varje svar som vi ger på den här, i den här Facebook-tråden är ett nytt svar. Försöker att variera oss med en text hela tiden. Vilket gör att, eh, jag vet inte, men jag skulle gissa på att algoritmen tycker bättre om det på Facebook. Och l- se till att vår annons kommer upp lite. Om det inte bara, tack så mycket, ett, tack så mycket, två, tack så mycket, tre, som, som svar. Utan att det finns eh, en, ett varierat svar för varje, eh, varje svar man ger. Och dessutom försöker få med... Och berätta lite om sin verksamhet eh, i ett svar kanske. Ja, våra hönor kommer att lägga eh, ägg med jättefina ägghjulet till dig. Jajamensan, vi fixar ett rött plastflak fullt med ägg. Och nu reagerar du på att jag sa plastflak. Vad är det för någonting? Jo, när vi säljer våra ägg på Rekoring så har vi ett flergångsflak. Visserligen av plast som vi... Eh, ge till våra kunder. De får betala en liten pant på den som vi inte får tillbaka så vi har fått in en liten peng i alla fall för att täcka kostnaderna för flak och hantering av det. Men det här flaket fyller vi med. Nästa gång man kommer tillbaka så lämnar man in flaket och får ett nytt flak med. Och vi kan tvätta av de här flaken och använda dem om och om och om igen cirkulärt hela tiden. För vår del så har det också blivit en grej att de rekoringarna vi säljer på så har det här röda flaket blivit en signal. Man ser på långt håll när en kund kommer med sitt röda flak gående över parkeringen. Då vet alla att den konsumenten kommer att gå till Sundult och handla grönbetesägg. Så det är också ett sätt att hitta de här signalerna. Att ha rätt kass eller hur du, hur du förmedlar dina varor på det här stället. Men det är också det här. Personlig touch, berätta varför vi har ett flergångsflak. Kanske att man får lägga en liten peng för det jämfört med att ha ett pappflak. Ett pappflak som håller kanske en gång, två gånger, knappt tre gånger och hela tiden måste köpas nya flak att hantera. Så det, där finns ju också en story att, att berätta som vi gör där också. Och hela tiden... I den här annonsen se till att berätta om hönsen eh, för vår del när vi pratar hönsen. Pratar vi om eh, grönbeteskötet eller på så här, men, eh, naturbeteskötet av Highland Cattle. Ja, men då får vi ju berätta om hur vi hanterar djuren. Vad det finns för detaljer just nu. Eh, komponerar kassar som är färdiga för att göra ett lättare val för den som ska handla som... Ja, Finns det en hel lista fullt med detaljer, jättebra utbud, men man orkar liksom inte välja. Då kan det ju vara helt suveränt att det finns en färdig kasse. Och vi kan bestämma lite vad som finns i kassen utifrån vad vi har i våra lager just nu. Vad som har gått lite sämre i gårdsbutik eller andra detaljer och så komponera en, en bra värdefull kasse som passar för konsumenten. Det handlar ju också om att man kan lägga med recept, har du grönsaker eller för den delen köttet, att man kan berätta att du kan göra det här med det som finns i kassen eller med det du köper. Att eh, ge ett mervärde på det sättet. Jag kan också tänka mig att man kan samarbeta med flera andra på en rekoring och sätta ihop mer eller mindre en, en kasse tillsammans med kanske någon som säljer ost eller ja dricka eller någonting att man kan få en, en fredagskasse med den perfekta måltiden, många av delarna till den måltiden i alla fall eh, vi har försökt att så ofta vi bara orkar och kan så är vi på rekordingen från start tills det är slut även om vi har sålt slut för finns vi på plats så ser det ut som att det är många producenter som finns på plats om jag så fort jag har sålt om jag bara säljer en honungsburk eller så och lämnar platsen. Ja men då har jag ju stängt mitt skyltfönster till de som kommer där. 
Då är det bättre att ta med mig en extra honungsburk så att jag kan berätta för dem som kommer efter att jag har lämnat ut min enda burk och berätta mer om min honung. Varför, vad som är speciellt med den, vad det är för arbete bakom och hur jag gör min försäljning, var jag har mina bin, bla 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 bla. Och berätta min story där istället för att lämna platsen och stänga skyltfönstret. Jag menar här kommer ju massa folk till en rekoring som är beredda att handla lokalt producerat av små producenter. Då blir det ju tokigt om jag stänger ner mitt skyltfönster, stänger min butik. Nu är det så att man får inte göra, ta med sig varor och sälja de varorna som inte är förbeställda. Det har med regelverk kring eh, torghandel och så. Utan varorna ska vara förbeställda så det handlar om distanshandel egentligen. Så att det bara sker en utväxling av pengar och varor på en bestämd plats och bestämd tid här då. Så det går inte att ta med sig extra och, och sälja. Men det betyder ju inte att man ska stänga sitt skyltfönster. Och sen kan man ju jobba med skyltfönstret. Har du inte den största försäljningen... Se till att, för man handlar ju, säljer ju från, ofta från bakluckan från bilen. Se till att designa din bil, lucka och så, så att du berättar mer om den produkten du har. Se till att det syns vad du har och säljer. Så att det inte bara blir en anonym baklucka där du kränger en vara och sen drar därifrån. Man får ju liksom jobba och nu börjar det bli lite mörkare som jag sa. Nu närmar vi oss hösten. Se till vad du kan göra med ljus och lykter och, och så vidare. Sen är varje rekoring unik. För varje rekoring har sina egna administratörer som sätter reglerna för varje rekoring. Så det här kan skilja på, uh, vid olika platser. Vissa rekoringar uh, säger att det bara ska finnas en leverantör av uh, varje typ av produkt. Andra rekoringar släpper in de som vill komma dit- vilket vi tycker då är en ganska bra lösning för som jag sa i början här så vi är ju konkurrenter. Finns det fler, mer kött av, oli, från olika ställen ja då kan konsumenten välja en eller för den delen handla ena gången av en, andra gången av en annan. Och så är vi flera som delar på att det, blir en, liksom, att det finns ett kundunderlag, ett konsumentunderlag att sälja på rekordin. Och ju mer snacket går då kanske det kommer dit fler. Och vet den som ska beställa från en rekoring att det alltid finns ägg eller kött eller grönsaker eller vad, vad det nu kan vara för ett produkt. Utan att det tar slut hos alla eh, producenter. Ja men då har vi ju skapat ett alternativ till att gå och handla i en annan butik som inte har den lokala svenska produktionen som grund som vi som producerar på landsbygden runt en ort där det finns en rekording. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Samtidigt som jag var inne på innan det gäller ju att ta tillräckligt mycket betalt så att man kan täcka sina kostnader. Och det gäller ju även de här säljkostnaderna att hantera en rekordring med lister och ta emot beställningar och så. Det är ju någonting man ska ha med sig i kalkylen så att man orkar med att sälja på en rekordring. Tar man för lågt betalt ja då blir förtjänsten så dålig så att då är det är knappt lönt att åka dit heller. Vissa eh, ja, nu skiljer det här från, från rekordring till rekordring igen men på Många rekordingar så är det tillåtet att någon kan, alltså att man kan samarbeta så att jag kan ta någon annans varor med mig om det exempelvis inte är så många produkter den gången och lämna ut åt någon annan och så har man betalat via Swish till, till den producenten men ändå få grejerna utlämna och slippa åka. Det kan ju vara ett alternativ att man samarbetar och har utlängd på det sättet och då kan man ju dela upp så att man kör rekordingen varannan gång. Rekordingarna är ju olika frekventa på olika orter. I de ställen vi är på så är det varannan vecka en typ en halvtimme 45 minuter som det är utlämning. Och jag förstår att det inte passar alla just en onsdag mellan kvart i sex till kvart över sex. Men där tänker jag att konsumenterna måste ju också hitta ett sätt att samarbeta där man kan komma överens att kan du hämta varorna åt mig? Kanske du kan få... Då kanske jag kan betala någonting av dina varor om du gör det åt mig. Eller så växlar man och så 
du gör det denna veckan, jag gör det andra veckan och så hämtar man varandras svar. Så att det blir liksom en rullians för de producenterna som kommer till en rekording. För det kommer att öka utbudet för dig som konsument att se till att det handlas. Ja men då kommer det fler producenter in till stan och kan sälja bröd och blommor och, och färdigrätt eller vad det nu kan vara. Men mina bästa tips det är att illustrera din, ditt inlägg på Facebook väldigt väl. Med bra bilder, filmklipp. Se till att ha en bra beskrivande text som beskriver vad det är för produkter du säljer och vad som ligger bakom just din produkt. Vad skiljer dina ägg mot andra ägg och vad finns du i närområdet? Låt, låt konsumenten få känna dig. Se till att berätta om vilka andra kanaler du finns på där man kan få veta mer emellan rekoring, rekoringsutlämningarna och vad som händer och när du arbetar med din produkt. Se till att ha en mailinglista via då exempelvis Minitlay-mailer eller någonting annat som gör att du kan kommunicera med kunder och tala om att nu finns jag, nu har jag annonsen uppe på Facebook i rekoringgruppen. Och så var personlig i kommentarerna och ge unika svar och ha din lista med namn snarare än nummer så att du bygger en relation till den konsumenten som du har som handlar av dig. Det är mina bästa tips eller våra bästa tips här från Sundult och Solskinsfarmarna om att sälja på Rekoring. Jag säger hej hej från Sundult. <skratt> <skratt>